সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিউজ ভিউজ 24 আপনারা জানেন আলোচিত ঘটনা ঘটনা পেছনে ঘটনা এবং সেই সাথে ঘটনার বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের এই নিয়মিত আয়োজন আর আয়োজনের শুরুতে দিনের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো দেখে আসব ওয়ান ইলেভেন যাতে যা না পুনরাবৃত্তি ঘটে সেটা আগে থেকে জবাবস্থা নিচ্ছে আমি এটুকু বলতে পারি ওয়ান ইলেভেন হওয়া লাগবে না ওয়ান ইলেভেনের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আগে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞায় অস্থির দেশের পেঁয়াজের বাজার 100 টাকা বহুল আলোচিত ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলার রায় 24 অক্টোবর ন্যায় বিচারের আশা বাদী পক্ষের আইনজীবী শিরোনামগুলো শুনে আসছিলাম 111 এর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য আগে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনটি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন এতে অনেকেই অখুশি হবে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু খুনিদের ফেরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্ক থেকে রিপোর্ট করেছেন জিএম মোস্তাফিজুল আলম জাতিসংঘের 74 তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান শেষে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনের সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হঠাৎ করে যেন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ খুব একটা দেখানো হইচই হাইফাই জীবন যাপন দুর্নীতি বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান 111 এর মতো পরিস্থিতির দরকার নেই দুর্নীতি দমনে যা করা দরকার তা তিনিই করবেন আমি কিন্তু 111 যাতে যা আর না পুনরাবৃত্তি ঘটে সেটা আগে থেকে ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি এটুকু বলতে পারি 111 হওয়া লাগবে না কোন অন্যায় হলে তার ব্যবস্থা আমি নেব शेष देखा অনুমতি দেবে না আর এগুলি হবে এটা তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এত ধীরে ধীরে কেচো করতে সাপ বেরোনোর মতো বেরোচ্ছে এটা যে আরো কত দূর যাবে সেটা প্রপাকা করেন এবং দেখেন তবে এটা যখন ধরেছি ভালোভাবেই ধরেছি কাজে এটা অব্যাহতই থাকবে এটা এটুকু আশ্বাসস্থ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফেরাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দিয়েছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমি একটা চিঠি তাকে দিয়েছি এখন সেটা তো চিঠির মালিক এখন প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকেন দুর্নীতি যে কেবল রাষ্ট্রীয় সম্পদের অনিষ্ট করে তা নয় দুর্নীতি সমাজে বৈষম্য ও অস্থিরতা তৈরি করে তাই যে কোনো মূল্যে দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি আবারও পুনর্ব্যক্ত করলেন শেখ হাসিনা জিএম মুস্তাফিজুল আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র दुर्नीतर बिुदे सब महल थे प्रशंसा कूड़ा तब हटात कर आज के जेहतु ये प्रसंग चले वन इलेवन पुनराबृत्ति वन इलेवन कथा चले आसाते प्रसंग चले आसाते एक जानते चाचल क्यों हटात य प्रसंग आसल एम बक्तव्य से प्रधानमंत्री हाँ हमें शुने प्रधानमंत्री प्रेस कन्फारेंस एट्स स्पष्ट कर तो एखो उ क्लियर करें तो धारणा वन इलेवेन जे कारण सृष्ट तर एक मान प्रेक्षापट उन्नी माथाय रेखे तर कारण आपनी जी देखें क्यों वन इलेवेन सृष्टि होटार प्रथम एक कारण छो तत्कालीन सरकार मान बनपी जमत सरकार तक क्षमता छाड़ते चाय क्षमता छाड़ते चाय तत्वधायक सरकार प्रधान निजे मत ग रखार एक चेष्टा कर সেটা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তার দলের রাষ্ট্রপতি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়ে যান তখন বিএনপি ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ করত সেই সময়টায় আওয়ামী লীগ সেটা মেনে নেয়নি এবং এমন একটা অবস্থা পৌঁছেছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সংঘাত এবং এমন মুখোমুখি অবস্থান 
যে অবস্থানটা আপনার সুযোগ নিয়েছে তৃতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ বলতে এখানে আপনার দুটি রাজনৈতিক দলেরই কিছু নেতা কিছু সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং কিছু বিদেশি রাষ্ট্র সময়ের রাষ্ট্রদূতরা এরা মিলে এই সিচুয়েশনটার সুযোগটা নিয়ে ওয়ান ইলেভেন তৈরি করল সেই ওয়ান ইলেভেন সরকার যখন আপনার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করলো আপনি দেখবেন যে সবাই তখন সেই অভিযানকে শুরুতে স্বাগত জানিয়েছিল তা এখন এই সরকারের ভিতরও যে দুর্নীতি চলছে সেই দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ যেন আবারও আপনার ওই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে কারণেই আমার মনে হয় স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমি ঘরের ভেতর থেকেই অভিযানটা শুরু করলাম এই অভিযান শুধু তো সরকারি দলের লোকজনরা করে না অভিযান ইয়া দুর্নীতি তো শুধু সরকারি দলের লোকজনরাই করে না দুর্নীতি করে ব্যবসায়ীরা দুর্নীতি করে আমলারা দুর্নীতি করে প্রশাসনের লোকজন এখন প্রশাসনের বিরুদ্ধে হাত দিতে গেলে অথবা আপনার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে হাত দিতে গেলে আগে নিজের দলের ভিতরে প্রশ্ন উঠবে যে নিজের দলে দুর্নীতিবাজ রেখে তিনি এই অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন যে কারণে সরকার প্রধান এখন খুব সঙ্গত কারণেই যেটা রেয়ার বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজ দলের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দলের লোকজনকে আটক করা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা তিনি সেই মানে কঠিন কাজটিতে হাত দিয়েছেন এখানে ওয়ান ইলেভেনের বিষয়ে আর একটি বিষয় আসতে পারে এখানে কেন আজকে হঠাৎ করে তিনি বললেন যেন ওয়ান ইলেভেন তিনি দেখতে চান না দেখেন প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পর কিছুক্ষণ আগে আমি শুনতে পেলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একটি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন শেখ হাসিনাকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে এ দুটোর যোগসূত্র যদি আপনি স্থাপন করেন তাহলে অনেক না বলা কথা এখানে বলা হয়ে যায় কোনো কোনো মহল থেকে এটা সত্যি যে কোনো কোনো মহল আপনার এই শেখ হাসিনাকে সরানোর আপনার একটি দুরভি সন্ধি আটছে এটা আমরাও খবর পাই এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন এই কারণে যে আপনার এই বাংলাদেশের রাজনীতিটা এমন একটা অবস্থা যখন আপনি ক্ষমতায় থাকবেন আমি যখন ক্ষমতায় যেতে চাইব আমি তখন যদি ক্ষমতায় যেতে না পারি আমি চাইব আপনি যেন ক্ষমতায় না থাকতে পারেন প্রয়োজনে অন্য কেউ ক্ষমতায় আসুক এই যে এই ধরনের বাস্তবতা কিন্তু বাংলাদেশে আজ থেকে নে প্রায় গত দু সালের নির্বাচনের এক সালেও আমরা এটা দেখেছি বা ওয়ান ইলেভেনের সৃষ্টিও এটা একটা কারণ আমি ক্ষমতায় থাকতে না পারি আপনিও যেন না পারেন অন্য পক্ষ এসে ক্ষমতায় নেই আমার কোনো আপত্তি নেই সেই চিন্তা চেতনা যে এখন কিছু কিছু মহল বা মানুষের মধ্যে কাজ করছে না এটা হলপ করে বলা যায় না আপনার একটি কথা প্রসঙ্গে আসি যে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা নিঃসন্দেহে যে সরকার দলে থেকে খোদ নিজের দলের ব্যক্তিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এমনটি অভিযান যেটা একেবারে বলা হয় যে ইতিহাসে বিরল সেই অভিযান এই শুদ্ধি অভিযান যদি বলে থাকি সেই শুদ্ধি অভিযান আসলে এর গন্তব্য কোথায় বলে আপনি মনে করছেন এটা আপনার আগ বাড়িয়ে বলা সম্ভব না তার কারণ দুর্নীতি অনেক শিকড় অনেক গভীরে তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে জায়গায় হাত দিয়েছেন এটা খুব কঠিন এটা দলের ভেতর থেকেও সমর্থন পাওয়া কঠিন প্রশাসনও সমর্থন করতে চাইবে না তবে আমি বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা এখন যে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী দলের ভেতর তার আপনার প্রভাব মারাত্মক সরকারের উপরও তার প্রভাব খুব মারাত্মক উনি যদি চান উনি এই কঠিন কাজটি সমাধান করতে পারেন শুধুমাত্র দেখেন যুবলীগের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছেন তা না উনি দলের একজন এমপির বিরুদ্ধে করেছেন একজন এমপির আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা খবর পেলাম ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজমুলের বিরুদ্ধেও দুদক তদন্ত করছে মানে ছাত্রলীগ যুবলীগ উনি দুটি দলে দুটো সংগঠনকে হাত দিয়েছেন এরপরে হয়তো তিনি আওয়ামী লীগের ভিতর এরপরে হয়তো তিনি মন্ত্রিসভার ভিতর কারা আছেন সেটাও হাত দিবেন তারপরে উনি তিনি প্রশাসনের দিকে নজর দিবেন এটা আমার ধারণা উনি এবার খুব শক্ত অবস্থান নিয়েছেন এটা এখন সবাই মিলে যদি সমর্থন করে তাহলে ওনার পক্ষে বহুদূর যাওয়া সম্ভব 
এই জায়গায় শেখ হাসিনা শেষ পর্যন্ত একা হয়ে যান কিনা সেই চিন্তাটাও কিন্তু রয়ে যায় কারণ দুর্নীতির যে সিন্ডিকেট এটা কিন্তু সরকারি দল বিরোধী দল কোনো আপনার আলাদা না এটা বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ যে কোনো কিছুই ঘটাতে পারে এই জায়গাটি শেখ হাসিনা জেনে শুনেই হাত দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস তামার ধারণা উনি বহুদূর যাবেন এই অভিযান নিয়ে জি জনাব জায়দুল আহসান অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে কথা হচ্ছিল সমসাময়িক বিষয়ে জনাব জায়দুল আহসান পিন্টু ডিবিসি সম্পাদক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কথা বলতে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে যাব ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের বাজারে एक दिन व्यवधान खुचरा बजारे पन्न्य के जी प्रति बिक्री हम बीस टाक पर्त जा पाइकारी बजार थे प्राय चल्लिस टाक बसि अन्तम ओई नित्य पन्नर बाढ़ती दामे विपा के साधारण क्रेतारा एदि के बजार नियंत्रण में बाड़ाना हो टीसिबिर खोला बजारे पेज बिक्री कार्यक्रम परिधि और वाणिज्य सचिव दबी देशे पेजर पर्याप्त मजूद रही है दाम नहीं कारसाजी कर ले आईनगत व्यवस्था ने চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য তিন গুণ বাড়ায় ভারত এরপর দাম বাড়াতে দেরি করেনি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও দেশে যখন বাড়তি পেঁয়াজের দাম নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন এমন মুহূর্তে রোববার পণ্যটি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই আবারও খুচরা বাজারে কেজিতে ত্রিশ টাকা বেড়ে গেল পণ্যটির দাম রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেশি এবং আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি করতে দেখা যায় একশো টাকা পর্যন্ত তবে পাইকারি বাজারের সাথে দামের বেশ বড় ফারাক রয়েছে সবশেষ তথ্য অনুযায়ী শ্যামবাজারের পাইকারি মূল্য ছিল সাতাত্তর থেকে বিরাশি টাকা বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজারটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতেছে ভারতের রপ্তানিকারকেরা পেঁয়াজ তো মাত্র আট লাখ টন পেঁয়াজ ঘাটতি এটা কৃষি মন্ত্রণালয় মনে করলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মনে করলে তিন মাসের মধ্যে এটা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন হয় বাজার সহনীয় পর্যায়ে আসবে বাজার নিয়ন্ত্রণে পরিধি বাড়িয়ে রাজধানীর পঁয়ত্রিশটি পয়েন্টে পঁয়তাল্লিশ টাকা ধরে পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি একজন নিতে পারবেন সর্বোচ্চ দুই কেজি একটু নিম্নমানা হইলেও আমরা পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইতেছি আর নাইলে কিন্তু হবে তো একশো বিশ টাকা ত্রিশটা করে কেজি বাড়ায় তাহলে সবাই যাতে পায় মানে এটা তো সবাই বড় গরিব নাই এ জায়গা হয়েছে কি দামের জন্য রাজধানীর মতো পরিস্থিতি সারা দেশেই চড়া দামের কারণে বিপাকে ক্রেতারা সমস্যার কথা বলছেন ব্যবসায়ীরাও আমরা সেখানে বিপদ মুহূর্তে আছি আমাদের খুচরা বাজারে ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার পরে বিক্রি নেই গভর্নমেন্ট যদি উদ্যোগ নেয় বিভিন্ন দেশের থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে সেক্ষেত্রে আবার পেঁয়াজের দামটা একটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বাণিজ্য সচিব বলছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে পেঁয়াজ দাবি করেন দেশে পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে পণ্যটির যারা মজুদ করবেন এবং এই মার্কেটে যারা অস্থির করার চেষ্টা করবেন তার জন্য আমাদের उद्देश्य माल सौदा कर टर কাজী আজিজুল ইসলাম তাকে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব কাজী আজিজুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে প্রতিবেদন দেখছিলাম গণমানুষের প্রতিদিনকার কথা এটা একদিনের ব্যবধানে হঠাৎ করে বাজারে এভাবে প্রভাব বিস্তার করলো একজন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে আপনি কি মনে করছেন যে ঘোষণা দেয়া মাত্র একদিনে বাজারে এইভাবে প্রভাব পড়ে কিনা বা পড়াটা স্বাভাবিক কিনা এটা আসলে কি এটা প্রেসিপল প্রোডাক্ট তো প্রেসিপল প্রোডাক্ট পেঁয়াজ প্রোডাক্ট একটু অন্যরকম এই প্রোডাক্টটা এরকমই রিয়েক্ট করে এটা হিস্ট্রি তো আপনি ঘেটে দেখবেন যে ঠিক এভাবে রিয়েক্ট করে মানে যখন এক ক্রাইসিস একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হয় বা ক্রাইসিসের কারণ তৈরি হয় তখন এই মার্কেটটার মধ্যে একটা প্যানিক তৈরি হয় সবাই আসলে পেঁয়াজ এমন প্রোডাক্ট না যে একদম না খেলে এটা কিন্তু আপনার মৃত্যু সঞ্জীবিনী না বা একদম না খেলে হবেই না তাকে তারপরও তো একটা প্রোডাক্ট আমি যদি বলি যে আপনার পেঁয়াজ না খেলে কি হয় সেটা বললে হবে না মানুষ খায় এটা বাস্তবতা তাই না মানে এটা কালচারাল মানে আমাদের ফুড হ্যাবিটে এটা আছে এটা আমরা হঠাৎ করে ইয়ে করতে পারবো না তবে এই ধরনের প্রোডাক্টে এই ধরনের রিয়েট করার মানে গ্রেজুয়ালি করছিল 
আসলে গ্র্যাজুয়ালি করছে এবারে চরিত্রটা হচ্ছে চার মাস ধরে কিন্তু খারাপ ছিল ইন্ডিয়াতে যেই সাপ্লাই প্রবলেমটা হচ্ছিল এটা প্রায় তিন চার মাস ধরে তারপরে এর কারণেই কিন্তু তারা বাংলাদেশের কারণে যে তারা করেছে তা না বাংলাদেশ তাদের লার্জেস্ট মার্কেট ইন্ডিয়া যত পেঁয়াজ রপ্তানি করে সারা দুনিয়াতে এর সিক্সটি পার্সেন্টই বাংলাদেশে আসে আর ফোর্টি পার্সেন্ট এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে যায় তো বাংলাদেশ তাদের সবচেয়ে বড় মার্কেট এবং পুরো গুজরাত সহ আরও কিছু অনিয়ন প্রডিউসিং অঞ্চল আছে যেখানে দেখবেন যে কৃষকরা পেঁয়াজ উৎপাদন করে কারণ সে জানে যে তার পেঁয়াজ আসলে বাংলাদেশে যাবে কারণ ওই ভ্যারাইটিটা হয়তো বাংলাদেশে চাহিদা ভালো এখন এরপরে যেটা হয়েছে মানে আপনার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরে ইন্ডিয়ান কোম্পানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আসলে বাধ্য হয়েছে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে কারণ ইন্ডিয়াতে দেখেন যে নাইনটি রুপিসে চলে গেছে দিল্লিতে কারণ তাদের সাপ্লাইস ক্রাইসিস এবং আমাদের মার্কেট যতটা রিয়েট করে তাদের মার্কেট কিন্তু এর এরকমই করে বা এর চেয়ে খারাপও করে ইন্ডিয়াতে কয়েকটা গভর্নমেন্ট রাজীব গান্ধীর সময় তো একসময় গভর্নমেন্টের ফল হয়ে যাচ্ছিল প্রায় মানে পেঁয়াজের কারণে এটা তাদের পলিটিকাল ইয়ে হয়ে যায় সংসদে হিউজ হিউ অ্যান্ড ক্রাই তৈরি হয় বাংলাদেশে তা হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়ার যে বন্ধ হওয়ার যে বিষয়টা এবারের ব্যাপারটা কি হয়েছে আপনি দেখেন বাংলাদেশ আমাদের চব্বিশ লাখের টনের মতো আমার পেঁয়াজ লাগে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায় বারো চোদ্দো লাখ টন প্রডিউস করি প্রায় এগারো লাখ থেকে বারো লাখ টন আমরা ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করি এই এগারো লাখ টন থেকে বারো লাখ টনের মধ্যে আপনার কালচারাল ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে হোম কনজামশন যেটা যেটা হচ্ছে মানুষ ঘরে খায় তারা দেশি পেঁয়াজটা বেশি খায় সেভেন্টি পার্সেন্টই দেশি পেঁয়াজ আর হোটেল এবং রেস্টুরেন্টস কমার্শিয়াল যে কনজামশন এখানে আবার এইটটি পার্সেন্টই তারা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটা পছন্দ করে কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটা বড় কাটতে সুবিধা হয় মানে তাদের একটা হোটেল রেস্টুরেন্টের কারণ আছে তো এই বিভিন্ন কারণে তারা পছন্দ করে এখন যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ক্রাইসিসের কারণে ওই যে হোটেল রেস্টুরেন্ট ডিমান্ডে শর্টেজ পড়বে তারা তো দেশি পেঁয়াজ কিনবে এখন দেখবেন যে পেঁয়াজের মানে যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে আসলে এই ধরনের যে ক্রিটিকাল ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের যে সমস্যাটা এটার কারণে এটা এটা হয়েছে কিন্তু বাণিজ্য সচিব বলেছেন যে দেশের অভ্যন্তরীণ যথেষ্ট মজুদ রয়েছে আসলে এখানে দাম নিয়ে কারসাজি করার সুযোগ নেই এখন যদি প্রভাব পড়েই থাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এই রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার পর সেটা কি আসলে এত দ্রুত হওয়ার কথা ছিল কি না এত দ্রুত হওয়ার কথা ছিল না এখন অভ্যন্তরীণ মজুদ আছে কখন বাংলাদেশে যে পেঁয়াজের মজুদ ফুরিয়ে গেছে তারা অবশ্যই আমাদের পেঁয়াজ আছে কিন্তু চাহিদা তুলনা হয়তো হয়তো কম আছে এখন যেই মার্কেটটা যে দ্রুত রিয়েট করেছে এটা হচ্ছে একটা অপসংস্কৃতি মানে ইটস এ ব্যাড বিহেভিয়ার অফ আওয়ার মার্কেট এখানে কি হয় যে কোনো কোনো ক্রাইসিস হলেই খুব দ্রুত দামটা বেড়ে যায় মানে আপনার আজকে হয়তো দশ কেজি স্টক আছে এটা চল্লিশ টাকা বিক্রি করতে পারতেন এখন হঠাৎ করে ক্রাইসিসের কারণে এটা আশি টাকা বিক্রি করা শুরু এখানে মানে যে মুনাফা খরির যে স্বভাবটা এটা এটা সারা দুনিয়ার অনেক দেশে হয় কেউ আসলে দাম বেড়ে গেলে কম দামে বিক্রি করবে না কিন্তু বাংলাদেশে একটু রুথলেসলি হয় মানে একদম ইনহিউম্যান মানে মনে হচ্ছে প্রভাবটা খুব দ্রুতই পড়ছে কি প্রভাবটা খুব দ্রুত পড়ছে আমরা খাতুনগঞ্জে একবার যেতে চাই সেখানে পেঁয়াজের পেছনে যথেষ্ট মজুদও আছে দেখতে পাচ্ছি জোবায়ের মঞ্জুর রয়েছেন সেখানে জোবায়ের ঢাকায় যে বাজারের দশা আপনি তো সংবাদের সাথে আছেন তারপরও জানিয়ে রাখি যে পাইকারি বাজারের থেকে প্রায় চল্লিশ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে খাতুনগঞ্জের কি অবস্থা জানতে চাইবো যে এখানে আসলে প্রভাবটা কতটুকু এবং বাণিজ্য সচিবও তো বলেছেন যে মজুদ তো যথেষ্ট রয়েছে সেটা কি চিত্র কি বলছে রাশেদ আসলে আমি এখন আছি খাতুনগঞ্জে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এটি চট্টগ্রামে ভোগ্যপূর্ণ পাইকারি বাজারের মধ্যে কিন্তু অন্যতম একটি বাজার তো এখানে আমি একটু গতকালের চিত্র থেকে শুরু করতে চাই গতকাল আসলে দুপুর পর্যন্ত যে পেঁয়াজের দাম ছিল সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা এরপরে ভারত থেকে রপ্তানি যে বন্ধের ঘোষণা এসছে এরপর থেকে কিন্তু সাথে সাথে সেটি অনেকটা বেড়ে গেছে আমি যদি বলি সেটি ষাট থেকে সত্তর টাকা পর্যন্ত হয়ে গেছে এবং সেটি বিকেল এবং সন্ধ্যে পেরিয়ে কিন্তু সেটা আরও বেড়ে গেছে এবং আজকে যে দরে ঠেকেছে সেটি বলা যায় যে অনেকটা আশি থেকে নব্বই বা একশো টাকা পর্যন্ত মানে এখানে অর্থাৎ খাতুনকুঞ্জি কিন্তু পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ আর খুচরা বাজারের চিত্র কিন্তু বলা যেতে আরও বেশি অর্থাৎ সেটি নিশ্চয়ই একশো টাকা কিন্তু ছাড়িয়ে গেছে তো এখানকার আরোদ্দাররা আসলে যেটি বলছেন যে আমদানি কারকটা আসলে তাদেরকে যে দামটি নির্ধারণ করে দেয় বিক্রি করার জন্য বিক্রি করার জন্য সেই দামে কিন্তু তারা আসলে বিক্রি করছেন এমনটি কিন্তু তারা বলছেন তো এগুলো মানুষের আসলে সব মিলে যে নিম্নশ্রেণীর মানুষ আছে বা মধ্যবিত্ত যারা আছে তাদের ভোগান্তি কিন্তু আসলে বেশি থাকে তো আমি এখানকার একজন আরোদ্দার আছেন তার সাথে একটু করে আমি কথা বলার চেষ্টা করব আপনি নিশ্চয়ই এখানকার আরোদ্দার এই যে হঠাৎ করে এত
নাগালে থাকতো এইটা আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ রাশেদ যে আমি শুনছিলেন আসলে তারা যেটি বলছেন আসলে আমদানি কারকরা তাদেরকে যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই দামে তারা বিক্রি করছেন তো এখানকার যারা ভুক্তা আছেন সাধারণ বা যারা ক্রেতা আছেন তারা আসলে যেটি দাবি করছেন যে প্রশাসনে একটা নজরদারি দরকার কারণ আপনি যেটি বলছেন একটু আগে মজুদ আছে যথেষ্ট পরিমাণ পেঁয়াজ মজুদ আছে একই সাথে আমাদের কাছে কিন্তু একই তথ্য আছে তো সব মিলিয়ে আসলে ক্রেতাদের যে দাবি প্রশাসনের যে নজরদারি সেটি যদি দ্রুত সময়ের মধ্যে হয় তাহলে যে দামের যে একটা ঊর্ধ্বমুখী দেখা যাচ্ছে সেটা হয়তো কমে আসবে এবং আরেকটি বিষয় একটু বলে আমি শেষ করতে চাই এখানটা যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা যেটি আশা করছেন যে দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি আসলে প্রশাসনের কোনো নজরদারি না থাকে তাহলে এখন যে দাম সেটি কিন্তু আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে তো রাশের এই ছিল চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে পেঁয়াজের দামের সবশেষ খবর জুবাইরকে ধন্যবাদ জুবাইর মঞ্জুর ছিলেন খাতুনগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং পেঁয়াজের যে দাম আপনার জানেন যে ভারত থেকে রপ্তানির একটা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আমরা কলকাতাতেও একবার যাওয়ার চেষ্টা করব সেখানে বাজারে আসলে কি প্রভাব বিস্তার করছে বা কি অবস্থা বাজারে সেখানকার তথ্য জানার চেষ্টা করব সম্মানিত অতিথি রয়েছেন স্টুডিওতে তার সাথে ওই নিয়ে আলাপটা হইতে যাবে তার আগে নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে সময় হয়েছে ছোট একটা বিরতির ফিরছি কিছুক্ষণ পরে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখছেন বিরতির আগে যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে পেঁয়াজ রপ্তানি বাতিলে বাংলাদেশের বাজারে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানে আমরা যতটুকু খোঁজ নিলাম যে পাইকারি বাজার থেকে প্রায় চল্লিশ টাকা বেশি দরে প্রায় একশো বিশ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ কিছু কিছু বাজার এই বিষয়ে প্রশাসনের থেকেও বক্তব্য এসেছে আমরা একবার জানার চেষ্টা করব যে ভারতে সেখানে কি অবস্থা কলকাতায় আমাদের সহকর্মী রয়েছেন শুভজিৎ পুততুন্ডু এবং সেই সাথে স্টুডিওতে গেস্ট রয়েছেন বিরতির আগে তার সাথে কথা হচ্ছিল কাজী আজিজুল ইসলাম সিনিয়র বিজনেস এডিটর একাত্তর টেলিভিশন আমি একবার কলকাতায় চলে যেতে চাই শুভজিৎ পুতুতুন্ডু আশা করছি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এই যে পেঁয়াজ রপ্তানি যে বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে কি আসলে ওখানকার বাজারে কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা দামের উপরে যেহেতু বলা হচ্ছে যে সেখানকার অভ্যন্তরীণ বাজারে একটি সংকট রয়েছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন ছোট করে একটু যোগ করে দেই যে এই নিষেধাজ্ঞার নির্দিষ্ট কোনো দিন উল্লেখ করা হয়েছে কিনা যে এত দিন ক্ষণ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে ধন্যবাদ রাশেদ দেখুন রাশেদ এখনো পর্যন্ত কিন্তু আজকে কলকাতার মাত্র চব্বিশ ঘন্টা হয়েছে যে পেঁয়াজের নিষেধাকা বল হয়েছে কিন্তু তারপরে যেটা দেখা যাচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটা আমূল পরিবর্তন দেখা গেছে কলকাতার যে পাইকারি বাজার সেখানে খুচরো বাজারে কিন্তু দাম এখনো অপরিবর্তিত এখনো প্রায় সত্তর থেকে আশি টাকা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে যেটা নব্বই টাকার ক্ষেত্রে চলে গেছে সেখানে কিছুটা কমেছে তবে এখনো পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত বলা যায় অন্যদিকে পাইকারি বাজারে যেটা দেখা যাচ্ছে মেসি পরিবর্তন এসেছে আমরা সকালবেলা কিন্তু কলকাতার যে সবচেয়ে বড় দুটো পাইকারি যে কাঁচা বাজার একটা কোলে বাজার আর একটা পোস্তা বাজার এই দুটো বাজারেই ঘুরেছে এবং সেখানে যেটা দেখা গেছে পেঁয়াজ যে ট্রাক সেটা প্রথম দিকে কমে গেছিল এবং সেটা কিন্তু আজকে থেকে তার সাপ্লাই কিন্তু ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং অন্যদিকে যেটা দেখা গেছে যে এখানে যে পেঁয়াজের দাম এই পেঁয়াজের দাম কিন্তু কেজি প্রতি কুড়ি টাকার বেশি কমে গেছে এক দিনে মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় কুড়ি টাকার বেশি কমে গেছে ব্যবসায়ীরা কিন্তু এটাকে মোদি ম্যাজিক বলছে এবং রামবিলাস পাসওয়ান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার এটা যে তার যে স্টেপ নিয়ে তিনি যে নাসিকে চলে গেছিলেন এবং নাসিকে তার বিভিন্ন আধিকারিকদের পাঠিয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে বৈঠক করে সেখান থেকে যে বিভিন্ন রাজ্যে পেঁয়াজের যে সংকট হয়েছে সেখানে পেঁয়াজের সাপ্লাই বাড়ানোর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশ যে কার্যকরী হয়েছে সেটাকে কিন্তু ব্যবসায়ীরা তার সফলতা বলে মনে করছেন এবং তারা যেটা বলছেন পাইকারি বাজার দাম কমেছে কিন্তু আমরা যখন পাইকারি বাজারে গিয়েছিলাম সেখানে প্রচুর খুচরো বিক্রেতা যারা পাইকারি বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে গিয়ে খুচরো বাজারে বিক্রি করে তারা যেটা দেখতে পেয়েছি তারা কিন্তু সেখানে বলছে যে এই মুহূর্তে যে পুজোর বাজার সেখানে একটা চাঁদাবাজি চলছে এবং প্রচুর পুলিশের নো এন্ট্রি একটা প্রবলেম চলছে তার ফলে কিন্তু যে টাকা পরিবহনের যে খরচা সেই পরিবহনের খরচা বেড়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু খুচরো বাজারে এখনই এফেক্ট আসা সম্ভব না অন্তত এখন চতুর্থী বা পঞ্চমী অর্থাৎ আজ তিন চার দিন পরে খুচরো বাজারেও এই দাম কমে প্রভাবটা কিন্তু কলকাতার বাজারে বোঝা যাবে অন্যদিকে আপনি যেটা বলছিলেন রাশেদ যে এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা যে ওঠার কোনো ব্যাপার সেটা কিন্তু দেখা গেছে যে আমরা আজকে কাস্টমসের সাথে কথা বলেছিলাম আমাদের কলকাতার সেখানে কিন্তু তার কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশ আসেনি এবং যেটা মনে করা হচ্ছে যে নভেম্বরের শুরুর দিকে অর্থাৎ নতুন পেঁয়াজ ওঠা শুরু হলেই কিন্তু এই যে দাম সেটা কমে গেলেই হয়তো রপ্তানি শিথিলতা আসবে রাশেদ আচ্ছা আর ওখানে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা রপ্তানির সাথে জড়িত যারা ব্যবসায়ী তাদের কোনো বক্তব্য কি পাওয়া গেছে কিনা অবশ্যই রাশেদ দেখুন আজকে আমরা ভোমরা বর্ডারেও কিন্তু
বাজারে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে যে সরকার নির্ধারিত দাম এখনো পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু তারা বলছে পাঁচ থেকে ছ লক্ষ টাকা প্রতি ট্রাকে তারা কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তারা দাবি জানিয়েছে যে এই মুহূর্তে সরকার তাদের এই ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিক কেননা সরকার আচমকা একটা সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে তাদের যে টাকার পরিমাণ এখান থেকে তারা তো রাজস্ব আদায় করছে তারা বিদেশ থেকে ডলার আনছে তারা তো কোনো অপরাধ করছে না কাজেই তাদের এই সমস্যার সমাধানের জন্য তারা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের এই মুহূর্তে আমরা মাহাদিপুরে দেখেছিলাম প্রায় কুড়িটির উপরে ট্রাক আটকে ছিল এবং এই ট্রাকগুলো এখনো কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়নি সেগুলোর পরিস্থিতি কিন্তু এখনো कतदिन पर्तराज करते इंटरनेट हो गए मजूदारी मानुषिमांडर मत ना कारण इजिपियन जो पिंज मिसोर जो पिंज तुरस्क पिंज एगो खुबी सदा था झाज था चाहिए मैनेज कर আমি বলবো যে খুব বক্তিতা বাজি দিয়ে মজুদ না দেখিয়ে ক্রাইসিসটাকে কুললি ম্যানেজ করা হোক কারণ বাংলাদেশের ব্যাপার না এটা এটা জনগণও বুঝবে বুঝবে যে আসলে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে একটা বিরাট পেঁয়াজ আছে তারা বন্ধ করে দিয়েছে এখন যেটা হবে না পেঁয়াজ তো আর হঠাৎ করে বাড়ানো সম্ভব না আর যেহেতু প্যারিসে প্যারিসে বলে এটা গোডস এটা হঠাৎ করে আমি বিমানে আনাও সম্ভব না ওইটা হয় না এটা এটা যে কনজিউমারস তারাও বুঝবে এই ব্যাপারটা মানে এটা খুব মানে আমার কাছে মনে হয় যে কোনোভাবে আবার যে প্যানিক তৈরি না হয় অনেক সময় হয় যে আজকে দেখেন যে একশো বিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে এখন যদি আপনি কোনো মার্কেটে ড্রাইভ শুরু করেন প্রচন্ড ভাবে আইন শৃঙ্খলমেন্টে তখন যদি পেঁয়াজ নাই रप्तानी 
তারা বাংলাদেশে প্রচুর টাকা নিয়ে যায় পেঁয়াজ রপ্তানি করে এই যে আসে আটশো ডলার নিয়ে যাচ্ছে তারপরে ওদের অনেক এলাকার পেঁয়াজ নির্ভরই করে মানে আপনার এই বাংলাদেশের মার্কেটের উপর নির্ভর করে এখন যদি আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশে যে যারা বাঘের হাট বা খুলনা সাতক্রিয়া চিংড়ি উৎপাদন করে এটা তো লোকাল মার্কেট টার্গেট উৎপাদন করে করে না তারা করে গ্লোবাল মার্কেট টার্গেট টার্গেট করে উৎপাদন করে পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও তাই যে ইন্ডিয়াতে অনেক প্রডিউসিং এরিয়া আছে গুজরাট সহ নাসিক সহ যেখানে বাংলাদেশ মার্কেট হচ্ছে তাদের টার্গেট এটা দীর্ঘ সময় তারা বন্ধ করে রাখবে এটা তাদের জন্য সম্ভব না কিন্তু আগামী দুই মাস খুব ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড এই দুই মাস ম্যানেজ করাটা ইটস এ চ্যালেঞ্জ ফর দ্য গভর্নমেন্ট ইটস এ চ্যালেঞ্জ ফর দ্য ট্রেড বডিজ এন্ড এভরি ওয়ান এবং আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে ব্যাপার হচ্ছে মোটিভেট মোটিভেট এবং তদারিক করেন যাতে কেউ যাতে ওই মুনাফাখুরি খুব ইনহিউম্যান মুনাফাখুরির যেই আচরণটা মার্কেটে না করতে পারে এটা মানে আসলে খুব লাভ হয় না কারণ হঠাৎ করে এই যে দেখেন যে একদিনে তিরিশ টাকা বেড়ে গেছে পাইকারি বাজারেই একদিনে চল্লিশ তিরিশ টাকা বেড়ে গেছে এবং তিরিশ টাকা খুচরা বাজারে বেড়ে গেছে এটা আর একটু বাড়তে পারে কিন্তু বাড়ার পরে যেটা ক্রাইসিস নাই হয়ে যাবে সেটা হবে না আমার কাছে মনে হয় যে প্যানিক হওয়ার এটা পরিস্থিতি আশঙ্কাপূর্ণ কিন্তু প্যানিক হয়ে না এটা মৌসুমের শুরুতে কি কোনো প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে না অন্তত ব্যবসায়ী যারা এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছেন যারা পেঁয়াজের আসলে ওই পেঁয়াজের ব্যাপারটা ওই যে আপনারা দেখছিলেন যে খাদ্যগুলো যখন আপনার ওই লাইভ করছিল দেখেন যে পুরো কৃষকরা কিভাবে রাখে খোলা মাচার মধ্যে রাখে তারপর রাখে কৃষকের পেঁয়াজ শেষ পেঁয়াজটাকে আসলে কোল্ড স্টোরেজে খুব একটা রাখা যায় না এটা কৃষকের কাছেই থাকে বা ওই ইম্পোর্ট লেভেলে একটা সাপ্লাই চেন এর মধ্যে থাকে এখন যেই প্রস্তুতির কথা আপনি বলছেন ইস ভেরি ইন্টেলিজেন্ট থিং সেটা হচ্ছে যে মৌসুমের পরে আমাদের খেল হবে না কেন আমাদের এই খেলটা আগে হওয়া উচিত ছিল চার মাস আগে যখন ইন্ডিয়ার মার্কেটে ক্রাইসিস এবার শুরু হয়েছে আমি তো জানা উচিত ছিল যে তিন মাস পরে ইন্ডিয়াতে পুজো আসতেছে তিন মাস পরে ইন্ডিয়াতে প্রচুর পেঁয়াজ উৎপাদন তখন এই বিকল্প সোর্সিংটাকে যে আরো স্পিডি করা দরকার ছিল বিকল্প সোর্সিংটাকে যে আরো অনেক বাড়ানো দরকার ছিল এই প্রস্তুতিটা নেওয়া হয় নাই এই প্রস্তুতিটা নেওয়া হয় নাই আর যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষককে আরো বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে সহায়তা করা যায় এনকারেজ করা যায় কিন্তু আবার দামটাও যাতে সে রাইটলি মানে পায় এটাকেও একটা মনিটরিংয়ে রাখতে হবে শুধুমাত্র আপনার বেশি দামে বিক্রি যারা করছে তাদেরকেই জাটকাতে হবে না কৃষক যাতে আগামী মৌসুমিকে সঠিক দাম পায় আগামী মৌসুমে যাতে আবার এখন হয়তো মনে করেন যে কৃষকের কাছে পেঁয়াজ আছে যাদের মাচায় পেঁয়াজ আছে খুব কম নাই এখন তারা হয়তো মনে করেন যে গ্রামের বাজারে গ্রামের হাটে সিক্সটি টাকা করে মনে করেন পাইকারি বিক্রি করছে সেই কৃষক যদি আবার এই নভেম্বর ডিসেম্বরে গিয়ে চার টাকা কেজি পেঁয়াজ বিক্রি করে তাহলে তো পরের বার সে পেঁয়াজ উৎপাদন করবে না পেঁয়াজের উৎপাদনটা এমন এমন বিশেষ করে পেঁয়াজের যে এইবার যদি দাম খুব বেশি কমে যায় ড্রাস্টিক্যালি তাহলে আগামী বছর দেখবেন উৎপাদন কম হবে এখন যতই তাকে এনকারেজ করেন যতই বক্তৃতা দেন সে তো মাঠে যাবে না কারণ সে গতবার এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করে হয়তো উৎপাদন করে হয়তো বিশ হাজার টাকা লস করেছে সেই লসটা কে দিবে তাকে অর্থাৎ প্রাইসটাও যাতে মানে ওই লেভেলে না নামে ওইটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে ওই বিষয়টাকে খেয়াল করতে হবে হয় না গভর্নমেন্টও অনেক সময় আছে যে কৃষকের কাছে কিনেও কৃষকের কাছে রেখে সিবি পেঁয়াজ কিনছে একশো টন দেড়শো টন এগুলো তো ঢাকা শহরে ডিম ভাস্ত এক হাজার টন পেঁয়াজ লাগে সকালে বাংলাদেশে ডেইলি ডিমান্ড হচ্ছে আপনার সাত হাজার টন এখন এই একশো টন দুইশো টন দিয়ে তো আপনার কোনোভাবেই এই মার্কেট কুল করে রাখা যায় না আপনি হোয়াই নট যে আপনি কৃষকের মাচাই সিজনের প্রথমে রাখেন না হয়তো দশ হাজার বিশ হাজার টন পেঁয়াজ টিসিবির পেঁয়াজটা রেখে দেন না তারপরে বছর শেষে অফ সিজনে ক্রাইসিস হলে আপনি বিক্রি করেন বাজার পরিস্থিতি খুব সহসা আসলে কন্ট্রোলে চলে আসবে এবং এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই এবং এই জন্য ইন্টেলিজেন্ট কাজ করতে হবে কুল কুল এবং নলেজ ফুললি মানে নলেজ বেস কাজ করতে হবে না হলে মানে শুধু মানে হইচই হলে বা প্যানিক তৈরি করলে কাজ হবে না আমাদের জনাব কাজী আজিজুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য কথা হচ্ছিল জনাব কাজী আজিজুল ইসলামের সাথে সিনিয়র বিজনেস এডিটর 71 টেলিভিশন পেয়াজ বাজার নিয়ে তার সাথে কথা হচ্ছিল আপনারা জানেন যে গোপালগঞ্জে সেখানে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে ক্যাম্পাসে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে এবং গতকাল রাতে পুলিশি পাহারায় উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে গেছেন যদিও তারপরও সেখানে আন্দোলন পরিস্থিতি এখনও বিদ্যমান রয়েছে আমরা একটু আগে খবর যেটা পেয়েছি যে সেখানকার উপাচার্য তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন জানার চেষ্টা করব গোপালগঞ্জ থেকে রাজীব আহমেদ রাজু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছনে অনেক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিও লক্ষ্য
রাশেদ আপনি জানেন আজ কিন্তু 12 তম দিন টানা আন্দোলন চলছে এবং আমরা যতটুকু জেনেছি যে উপাচার্য খন্দকার নাসিরউদ্দিন তিনি কিন্তু পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তারপর এই খবর আসার পরে কিন্তু পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়ে একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা মিছিল করছে কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কিন্তু আন্দোলন থেকে সরে যায়নি তারা বলছে যত সময় পর্যন্ত না প্রজ্ঞাপন জারি হবে যত সময় পর্যন্ত তারা সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না পাবেন তত সময় পর্যন্ত কিন্তু তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে কিন্তু যেহেতু প্রথম অবস্থায় তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এই খবরে কিন্তু একটা উল্লাস প্রকাশ করতে তারা শিক্ষার্থীদের একটু জানতে চাই যে আপনারা তো শুনেছেন যে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বিষয়টি কিভাবে দেখছেন আসলে আপনারা তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এর জন্য আমরা উল্লাসিত ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী 12000 শিক্ষার্থী সবাই উল্লাসিত কিন্তু তিনি পদত্যাগপত্র না জমা দেওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আমরা যদি স্বাক্ষর না পাই ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে আর এই আজকে এই 59 একর মনে হচ্ছে স্বাধীন হলো কলঙ্কমুক্ত হলো আর 12000 শিক্ষার্থী আজ থেকে ব্রতী হলো আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো আচ্ছা আপনারা তো আসলে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আপনাদের উপর হামলা হয়েছে তারপর আপনারা স্বয়ংস কোন কর্মসূচিতে যান আপনারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করছেন তো অবশেষে তো যাকে পদত্যাগের জন্য বলা হয়েছে তিনি পদত্যাগ করতে জমা দিয়েছেন হয়তো বা ঘোষণা আসতে পারে সরকার থেকে আপনারা এই বিষয়টি এখন কিভাবে দেখছেন আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো প্রজ্ঞাপন এখনো হাতে পাইনি আমরা প্রজ্ঞাপন পাবো এবং এই ভার্সিটির যত আমাদের দাবি দেওয়া আছে সবগুলো মেনে নেওয়া হবে শুধু তাকে পদত্যাগ করলেই হবে না যতগুলো দাবি দেওয়া আছে যে নতুন বিসি যে আসবে আমাদের সব দাবি দেওয়াগুলো মেনে নেবে তারপর আমরা এই আন্দোলন ওই পর্যন্ত অব্যাহত রাখবো गोपालगंज बंगबंधु विश्वविद्यालय रही परिस्थिति तैरिंग से परिस्थिति नहीं कथा छोटा फिर ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলার রায় দেয়া হবে ২৪ অক্টোবর দুপুরের রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামি পক্ষের যুক্তি তর্ক শেষে রায়ের এই তারিখ নির্ধারণ করেন ফেনী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এর আগে সকালে কারাগারে থাকা সব আসামিকে আদালতে আনা হয় ৬ এপ্রিল গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দশ এপ্রিল মারা যান নুসরাত দিলদার হোসেন রয়েছেন ফেনীতে তার সাথে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব বহুল আলোচিত ঘটনা এবং ২৪ অক্টোবর এই মামলার আলোচিত ঘটনার যে মামলা রয়েছে তার রায় হতে যাচ্ছে স্থানীয়রা কি বলছেন বা যারা নুসরাতের যারা পরিবারের সদস্য রয়েছেন বা আত্মীয় স্বজন রয়েছেন বা তার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের প্রতিক্রিয়া কি এই বিষয়ে হ্যাঁ রাশেদ আপনি যেমনটি বলছেন ফেনী সোনাগাজী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জান রাফি রাফিকে আগুনে পড়িয়ে হত্যার পর সাতাশ মার্চ জনহারানির তার মামলা করেন পরবর্তী ছয় এপ্রিল আলিম পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানে কেরোসিন জেলে তাকে হত্যা করা হয় এই হত্যাকাণ্ডের পরে ছয় এপ্রিল যখন তাকে কেরোসিন জেলে ঢালা হয় তখন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দশ এপ্রিল রাতে নুসাত মারা যায় তারপর থেকে আপনার নুসাতের ভাই আপনার মাহমুদ হাসান নোমান বাদী হয়ে একটা মামলা করেন সেই মামলায় পিপিআই দীর্ঘ তদন্তের পরে ষোলো জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন আটশো আট পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করেন আজকে আপনার একষট্টি তম দিনে আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে মাউন রশিদের আদালতে একষট্টি তম কার্য দিবসে আজকে মামলার রায়ের দিন ঘোষণা করা হয় চব্বিশে অক্টোবর এই মামলার রায় হবে এবং ১৬ জন আসামির মধ্যে পনেরো জন আসামি আজকে উপস্থিত ছিল একজন আসামি তার সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে সে উপস্থিত হতে পারেনি যার কারণে পনেরো জনে উপস্থিত ছিল এবং চব্বিশ তারিখে আপনার রায় হবে এ রায়কে কেন্দ্র করে আমি তার পরিবারে তার নুসরাতের ছোট ভাই রাশেদুল হাসানের সাথে কথা বলেছি রাশেদুল হাসান জানিয়েছেন যে এই মামলা তারা সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছেন এবং আপনি এই মামলার সাথে তারা সে আরও বলেছেন আমাকে যে যেন এই মামলার রায় দেখার পরে যেন এই ধরনের ঘটনা যেন আর 
কেউ করতে না পারে সে বিষয়ে যেন রায় জনভাবে উল্লেখ করা হয় তাতে করে সারা দেশে যেন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই এই মামলায় এই দেখভাল করার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে 161 তম কার্যদিবসের মধ্যে এই মামলাটা এটা নিষ্পত্তির দিকে যাচ্ছে এবং আপনি নিশ্চয় জানেন যে বিজ্ঞ আদালত মহামান্য হাইকোর্ট একটা নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে তিন মাসের ভিতরে 180 দিনের মধ্যে এই মামলাটা রায় করার জন্য কিন্তু 61 তম দিনে কিন্তু এই আপনার 24 অক্টোবর রায় দিন ঘোষণা করা হয় নুসরাতের পরিবার যেমনি আপনার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছেন পাশাপাশি সুধী সমাজ আমাদের যে ফেনী যে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক যারা আছেন এবং সুধী সমাজ বলেন সর্বস্তরের জনগণ কিন্তু এই মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছেন এবং এই মামলার সাথে যারা যারা আসামি রয়েছেন আসামিদের যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয় আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি এবং সুধী সমাজ সাংবাদিক ওদের পরিবার এবং সোনাগাজী বিভিন্ন মহলে সবার একই একই দাবি যেন এটা সর্বোচ্চ শাস্তি হয় কারণ এই ধরনের ঘটনা যদি সর্বোচ্চ শাস্তি না হয়ে থাকে তাহলে এই ধরনের ঘটনা চলতে থাকবে নুসরাতের পরিবারের সাথে যখন আমরা মামলা আমাদের সংবাদকর্মীরা যখন নিউজ কাভারেজ করতে ওই বাড়িতে যাওয়া হয় তখন নুসরাতের যে সহপাঠীরা যে মাদ্রাসা সম্পর্কে যে অধ্যক্ষ সম্পর্কে যে সিরাজদোল্লা বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছেন এবং জেনে আমরা এই হতবাক হয়েছি যে যে এই ধরনের ঘটনা একজন মাদ্রাসা শিক্ষক অধ্যক্ষ করতে পারে দিলদার ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য দিলদার হোসেন ফেনী থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন পরের প্রসঙ্গে যাব অবৈধভাবে ক্যাসিনো ব্যবসার মাধ্যমে যারা সম্পদ অর্জন করেছে তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দুপুরে দুদক কার্যালয় এক ব্রিফিং এ কমিশনের সচিব মোহাম্মদ দিলওয়ার বক্ত তিনি এই কথা জানিয়েছেন এই সময় তিনি আরো জানান সুনির্দিষ্ট তালিকা না হওয়ায় অনুসন্ধানকারী দল সেটি তৈরি করবে এবং একই সাথে ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমের অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে এমনটি তিনি জানিয়েছেন অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার সাথে জড়িত যারা যারা অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে তাদের সকলেরই তার মানে এই ব্যবসা করে যারা অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে বিভিন্নভাবে তো সেটি যারাই হোক তাদেরকে নিয়ে আসা হবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন এলাকায় ফের অভিবাসী বিদ্বেষী হামলার খবর পেয়েছি আমরা এই নিয়ে আলোচনায় জোহানসবার্গ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন প্রবাসী সাংবাদিক মোহাম্মদ হিমেল মোহাম্মদ হিমেল যেহেতু আরও একবার এরকম ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে নতুন করে প্রবাসী বিদ্বেষী যে আচরণ সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি কেপটাউনে কি অবস্থা একটু জানাবেন কি ধন্যবাদ রাশেদ পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে প্রায় আটটি এলাকায় বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন কয়েকটি সংগঠন দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় খ্রিস্টাঙ্গরা সাম্প্রতিক সময়ে জেন্ডার ভায়োলেন্স আইন শৃঙ্খলা অবনীতি বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দাবি দেওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্ষোভ ডাক দিয়েছেন স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গরা পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি কবে নাগাদ এই সহিংসতা থামবে এই বিক্ষোভ চলবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কবে এই বিষয়ে তারা এখনো কোনো কিছু বলেননি এ সময় সবাই সতর্ক থাকার চলাফেরা করতে বলা হয়েছে স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দাবি কেপটাউনের ব্যাপক ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে দেশটির জনগণ বিশেষ করে ধর্ষণের পর দুটি ইউনিভার্সিটি দুটি ছাত্রীকে হত্যার পর ব্যাপক বিক্ষোভ সেটে পড়েছে কেপটাউনবাসী যেসব এলাকাগুলোতে বিক্ষোভ হয়েছে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিক্ষোভ চলাকালীন উক্ত এলাকাগুলোকে এড়িয়ে চলতে এসব এই সমস্ত এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন এর রেস ধরে ক্রিস্টিয়ানা ক্রিস্টিয়ানা নামে নর্থ নর্থ ক্যাপ ভাঙচুর চালিয়েছেন হ্যারিটেজ ডে পালন করলেন কৃষ্ণাঙ্গরা চব্বিশে সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা হ্যারিটেজ ডে শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক এই দিনগুলো তারা জমকালক ভাবে পালন করলেও বিভিন্ন জায়গায় বিদেশীদের দোকান ভাঙচু ও লুটপাট করেছেন খ্রিস্টিয়ানীয় শহরে নির্দিষ্ট গ্রামগুলো হঠাৎ করে বিদেশি দোকানের হামলা ও লুটপাট চালিয়েছেন স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গরা স্থানীয় আবাসন সমস্যা সমাধান এবং নতুন ঘর নির্মাণের দাবিতে মিছিল করলেন কৃষ্ণাঙ্গরা মিছিল শেষে তারা বিদেশি ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুটপাট ও হামলা চালান স্থানীয় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা জানান খ্রিস্টিয়ানো লোকেশনে মারিকানা কানাডা 
অতোয়ানা সহ প্রায় আটটি লোকেশনে সত্তর আশিটি দোকান ভাঙচুর চালান এগুলোর মধ্যে প্রায় নব্বই পার্সেন্ট দোকান ভাঙচুর হয় বাংলাদেশি মালিকানাধীন এ সমস্ত তারা ব্যাপক লুটপাট চালিয়ে যায় কিছু ব্যবসায়ী তাদের মালপত্র নিয়ে কোনো মতে নিরাপদ আশ্রয় ছুটে এসেছেন হিমেল ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য প্রবাসী সাংবাদিক মোহাম্মদ হিমেল ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে অভিবাসন বিদ্বেষ অভিবাসন বিরোধী বিদ্বেষ সেই বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল দর্শক এই ছিল আজকের নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনে একটু পর সন্ধ্যা সাতটায় সংবাদ রয়েছে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো সাথে থাকার জন্য